kwa jina naitwa mchungaji Revocatus Imani Guihangwe wa kanisa Anglikana Tanzania diocese ya Central Tanganyika na katika parish ya Miuji ambapo chuo cha Msalato kiripo kwa kuelekea uh, miaka msini ya kanisa Anglikana Tanzania hapa Tanzania Jimbo Kula Tanzania tunaona ni adhimisho kubwa mbele za Mungu na kusherekea kitu kikubwa sana ambacho kanisa kama utume wake ulivyo kwamba limetumwa kuwa sababu ya habari njema duniani kote. Kwa kanisa Anglikana Tanzania, Jimbo la Tanzania limeanza mwaka 1950 na mwaka huu wa 2020 sasa inatimiza ofisi ya Jimbo miaka msini. Tunaona kazi kubwa ambayo kanisa limefanya. La kwanza kanisa kupitia uongozi wake uh, maaskofu askofu wakuu wa hudumu nikizungumzia makasisi na mapadre kote katika madasisi yake na wahudumu walei na makatekista na warimu na wainjilisti kanisa limefanya kitu kikubwa sana cha kwanza limeweka habari njema katikati ya Watanzania mahali ambapo tulikuwa na mgawanyiko wa kikabira mahali ambapo tulikuwa hatuna umoja mahali ambapo watu tulikuwa hatushirikiani katika maendeleo ya nchi yetu kanisa limesimama kushirikiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuhamasisha wananchi wote kwa ya kujituma katika utume wa kutumikia taifa hili la Mungu na kuhudumia katika maeneo ya afya kuna ustari mbalimbali za kanisa lakini kuna miradi mbalimbali ya maendeleo ya wananchi lakini tumeona kuna makongamano mbalimbali na mikutano ya injiri kanisa limehubiri watu wachane na uovu na mawazo yao ya mfanane Mungu mioyo yao imtegemee Mungu na kutakatifuza maisha yote kwa ujumla kwa miaka hamsini ni shango lakini tunashukuru kwa ajili ya uongozi wa kanisa Anglican Tanzania kuanzia uongozi wa maskofu kufika miaka hii na kazi hii yote imetokana na uongozi unaoamini katika umoja. Maaskofu wamekuwa katika kuwa na nia moja na mawazo mamoja na kutaka kupita njia moja. Lakini wahudumu nikizungumza wachungaji na wao Tanzania nzima diocese imechukua mikoa mingi Dar es Salaam, Arusha, Songea, Kagera, Mara, Dodoma, Singida, Manyara Semu kubwa Tanzania kanisa Anglikana katika madiocese yake 28 imefanya kazi kubwa na mapadre na wachungaji wote wamekuwa kitu kimoja uh, katika kufanya utume wa kanisa. Lakini waumini waumini uh, wametoa uh, sadaka zao, wametoa sadaka zao na sadaka hizo zimekwenda kuleta na kuchangia maendeleo ya taifa letu, lakini wametoa sadaka za mawazo yao mema. Unaweza kuona mahali ambapo wengine walikuwa na mawazo kuligawa taifa walionywa kwamba wazo la kuligawa taifa ni wazo ovu sana na wale walio kuna mawazo ya chuki walionywa waache chuki katikati ya jamii kwa hiyo huduma zote ambazo kanisa anglikana limetoa limetoa katika kutafuta huo umoja wa Tanzania bila kujali kabira na dini ya mtu bali Kristo ni mwokozi wa wote wenye dhambi na ni njia kwa wale wote wanaotaka kumfikia Mungu mwenyewe ambao ni mumbaji wetu. Baada ya miaka hii hamsini mnalitazama wapi kanisa la la, la, la Anglikana Tanzania? Tunalitazama baada ya miaka hii hamsini shamla shamla sham, sham zake tunaitazama kanisa likipiga hatua. Likipiga hatua kubwa ya imani. Kwanza hatua ya kwanza ni kuona kanisa likidumu kuwa moja na watu wa, wa Mungu wote wa Tanzania tukiwa wa moja. Hiyo ndiyo tunataka kanisa lidumu. Lakini tunataka kuongeza takwimu ya idadi ya watu ambao kanisa limewahudumia. Katika kiwango katika sekta ya afya tushirikiane na serikali kwa ajili kuhudumia wa Tanzania. Wawe na afya bora lakini katika kulisha uh, wa Tanzania huduma za kiroho. Watu wa Mungu uh, wa, 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 wa mfanani Mungu na waishi kwa pamoja na kwa upendo kwa pamoja na kwa umoja tunataka tuone kanisa ambalo halijagawanyika na wala halisioigawa nchi tutatamani kuona nchi yetu wa Tanzania tukibaki wa moja na tukiendelea kumtukuza Mungu katika matendo na kazi zetu lakini tunatamani kuona kanisa uh, sasa linaweza kukemea maovu uh, kanisa sasa huko nyuma limekemea maovu na litaendelea kukemea maovu 
ili kusudi wale waovu wote waonywe na wache wovu wao na tunatamani kuona kanisa linalo punguza idadi ya wanao fungwa gerezani kwa wizi wanaofungwa magerezani kwa kuua wanaofungwa magerezani kwa kufanya uovu wa Tanzania wabaki uh, nchini mwao wakiwa huru wafanye kazi na ndio tunataka kanisa ambalo kila natamani kwa masisha wa Tanzania kila mtanzania afanye kazi afanye kazi ili kusudi watoe kodi halali kwa nchi na watoe sehemu ya kumi ambao wameagizwa na Mungu kwa ajili ya kutunza kanisa na wao wabaki kwa ajili maendeleo yao na tunatamani kanisa liongeze elimu hiyo ni msingi wa Tanzania bila elimu hakuna maendeleo yenye usawia na watu wa Tanzania watabaki ni watumwa kwa hiyo wito na kuona moyo wangu na uona ni kwamba Tanzania uh, kanisa linakwenda miaka baada ya miaka msini kuifanya kanisa kanisa liwe sababu ya afya ya kiroho na mwili kwa Tanzania wote na kwa dunia nzima